معانا هي في كام السنه طب اللي اسمها عشان تتخصص في ايه بتهوى جدا القراءه والكتابه وليها بيج على فيسبوك بتحاول تنزل عليها روايات وعندها حاجه غريبه شويه ان هي بتموت الابطال بتوعها في الروايات حذركم برضو رحبوا جامد جدا بالمنسبه رقم اثنين ندى علاء أنا شايفاكوا على فكرة بس تفتكروا أحسن أشوفكوا بالمنظار ده ولا بده؟ هنعرف الإجابة في الآخر بعد ثلاث دقايق بالظبط أنا جاية نتكلم عن العلم بس الصراحة أنا عايزة أتكلم عن سندباد سندباد كان بحار وكان البحر بيرميه في أغرب الأماكن الممكنة منها الجزيرة اللي كان عايش عليها الغول اللي عنده عين واحدة في النص سندباد في آخر الحكاية هزم الغول وكان الوحيد في صحابه اللي ما اتاكلش. تفتكروا نهاية القصة كانت هتختلف لو إن الغول عنده عينين بدل عين واحدة في النص؟ خلوني أعرفكم. إحنا كبشر وكائنات تانية كتير اللي عندها عينين في مقدمة وشها عندنا القدرة إننا نشوف بطريقة اسمها الباينوكولار فيجن. والباينوكولار فيجن معناها إننا نبص على جسم واحد بعينينا الاتنين ومخنا يكون له صورة واحدة بس ويشوفه كجسم واحد وغير طبعا ان الخاصيه دي بتوسع مجال الرؤيه بتاعنا الا ان ليها ثلاث خصائص مدهشه. الخاصيه الاولانيه تخيل انك شايف ارنب بعينك اليمين الارنب ده من غير ودان بس ليه ديل وشايف بعينك الشمال ارنب زيه بالظبط بس ليه ودان وملوش ديل مخك في الحقيقه هيركب الصورتين على بعض ويخليك تشوف ارنب واحد بديل وودان. الخاصيه دي اسمها الدم. الخاصية التانية تخيل انك شايف بعينك اليمين عصفور وبعينك الشمال قفص العصفورة والقفص مختلفين عن بعض جدا جدا المخ بيخليك تعرف انك شايف عصفورة وقفص بس عشان وقعوا على نفس النقطة من شبكية العين اللي بتشوف المخ هيدمجهم مع بعض بعد فترة قصيرة جدا ويخليك تشوف عصفورة جوه القفص انك شفت عصفوره وقفص دي اسمها خاصيه الاستقبال التلقائي وبعدين اتحولت بعدها لخاصيه الدم. الخاصيه الثالثه اللي هنجاوب بيها على الاسئله ركزوا معايا لو سمحتوا. معنى جدل. لو بصيت على الجدل ده بعينك الشمال وانت قافل عينك اليمين ركز على الصوره كويس. وبعدين فتحت اليمين وقفلت الشمال وبصيت على نفس الجدل وركزت على الصوره كويس وبعدين بصيت على الجدل بعينيك الاثنين هتلاقي فيه فرق كبير. بعينيك الاثنين شايف اكتر عمق الجردل وقاعد تح... وقادر تحدد شكله ومكانه في المسافه اللي قدامك وعلشان كده لو حابب تجيب الجردل هتجيبه مره واحده ايديك مش هتتاخر ولا هتبعد ولا هتقدم عن مكان الجردل وده اللي يخليني ممكن افكر ان القصه كانت هتنتهي بنهايه مختلفه لو ان الغول عنده عينين اثنين كان هيقدر يصطاد سندباد بسرعه وياكل ما كانش هيبقى فيه سندباد وما كانش الغول هيبقى اعمى لما سندباد يحط غصن الشجره في عينه وده اللي يخليني برضو افضل اشوف الناس اللي في الاخر بالمنظار ده عشان اشوفهم بالخاصيه الثالثه <تصفيق> برافو يا ندى برافو بجد ويعني امتعتينا وعلمتينا وافدتينا وربطتي النظريه بالقصه وبالخيال وبرافو شكرا جزيلا ايه الحلاوه دي يا ندى حقيقي يعني مزجتيني النهارده صح صحتينا معاكي احنا كنا بدأنا نتعب صح صحتينا معاكي ابتسامتك الجميلة دي خلتنا ننبسط معاكي حضورك على المسرح رائع استخدمت البروبس في محلهم بالظبط في محلهم بالظبط يعني انبسطت جدا من الاستخدام للأدوات اديتي أمثلة الموضوع مربوط بشكل ممتاز برافو 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 استنوا استنوا مش بسرعة كده هما دلعوكي كفاية بقى فانا لا انا انا اتبسطت كمان من من عرضك يا ندى مش قادر اقول مش قادر اقول ان العرض بتاعك مش ممتع بس عايزك تخلي بالك من حاجة واحدة اللي هقول لك عليها هي جايز صوتك 
بيبقى ساعات عالي زياده بحيث ان انا مش قادر افسر كام كلمه كده فخلي بالك من صوتك لكن غير كده الحقيقه يعني برضو انت عملتي عرض مثالي لاستخدام البروبس الاوائل الادوات المساعده لما أه طلعتي الارنبين والقفص والعصفور يعني اللي هي ادوات استخدمتيها بسرعه في محلها وده كان عرض مثالي لاستخدام البروبس برافو